ஹாய் இந்த வீடியோவில் மிஷின் லேர்னிங்கில் என்னென்ன டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸை பேஸ் பண்ணி எந்தெந்த மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் மிஷின் லேர்னிங்கில் ஒரு சில மாடல்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவில் இருக்க பேட்டர்னை லேர்ன் பண்ணும் இல்லாட்டி ப்ரடிக்ஷன் பண்ணும் எப்படி ஒரு டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி பேட்டர்ன்ஸை லேர்ன் பண்ணுறது இல்லாட்டி ப்ரடிக்ஷன் பண்ணுறதுன்றத ஒரு ஷார்ட் எக்ஸாம்பிளோட இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஒரு டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டாய் டேட்டா செட் ஸோ இது வந்து ஒரு டம்மி டேட்டா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹார்ஸ் ஸ்டடீட் அவங்களோட ஹார்ஸ் பிளேட் அண்ட் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதினாங்கன்னா அவங்க வந்து பாஸ் ஆவாங்களா இல்லாட்டி ஃபெயில் ஆவாங்களா அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸை வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நான் ஜஸ்ட் அ ஃபியூ லைப்ரரிஸ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேண்டாஸ் மேட் பிளாட்லிப் அண்ட் சிபான் ஸோ மேட் பிளாட்லிப் அண்ட் சிபான் வந்து விஷுவலைசேஷன் பர்பஸ்க்காக மேட் பிளாட்லிப் வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பிளேட்டி டேட்டா அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது கீ அண்ட் வேல்யூ பேரில் இருக்குது ஸோ அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் பேண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் மூலயமா வந்து இங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நான் பேண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேமில் வந்து இந்த அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்கிற லைன் ஸோ பிடி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் டாட் ஃப்ரம் டிக்ட் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த டிக்ஷனரியை பாஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளியராக வந்து இங்கே ஒரு டேப்லெட் டேட்டா வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அவங்களோட ஹார்ஸ் ஸ்டடிட் ஹார்ஸ் பிளேட் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹார்ஸ் பிளேட் வந்து ஒன் ஸோ அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபோர் ஹார்ஸ் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹார்ஸ் பிளேட் வந்து டூ அவங்க அவங்களோட ஸ்டேட்டஸும் வந்து பாஸ்ட் ஸோ நிறைய நேரம் இவங்க ரெண்டு பேர் படித்ததுனால அவங்க வந்து பாஸ் ஆகிருக்காங்க ஸோ தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹார்ஸ் ஸ்டடிட் வந்து டூ ஹார்ஸ் பிளேட் வந்து ஃபோர் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹார்ஸ் ஸ்டடிட் ஒன் ஹார்ஸ் பிளேட் வந்து ஃபைவ் ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க ஸோ இந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கம்மியான நேரம் படிச்சிருக்காங்க அதிகமான நேரம் விளையாடிருக்காங்க அதனால் இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா ஸோ ஃபிஃப்த்தாக வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து பாஸ்ட் டேட்டா அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு எக்ஸா ஒரு டீச்சர் வந்து அவங்க அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பாஸ்ட் டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ நேரம் படித்தாங்க எவ்வளோ நேரம் விளாடினாங்க அண்ட் அவங்க வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமில் வந்து பாஸ் ஆனாங்களா ஃபெயில் ஆனாங்களான்ட்டு ஸோ ஃபிஃப்த்துன்னு ஃபிஃப்த்தாக வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து இப்போ தான் வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறாருன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து பாஸ்ட் பாஸ்ட் டேட்டாவில் இருக்க ட்ரெண்டை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஃபிஃப்த்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாமே எழுதாமல் அவங்க வந்து பாஸ் ஆவாங்க பாஸ் ஆவாங்களா இல்லாட்டி ஃபெயில் ஆவாங்களா அப்படின்ட்டு வந்து ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணால் ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டூடெண்ட் வந்து த்ரீ ஹார்ஸ் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டூ ஹார்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா பேட்டர்னை வச்சு எப்படி வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிசல்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம ப்ரெடிக் ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் யூஸிங் டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் மெஷர் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நோட்புக்கில் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா வந்து நான் விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட் வந்து ஒன்று பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து சிபான்ல இருக்க ஸ்கேட்டர் பிளாட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எஸ்என்எஸ் டாட் ஸ்கேட்டர் பிளாட் இதில் வந்து இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்ல வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் இன்டர்ன் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து ஹார்ஸ் ஸ்டடிட்டை வந்து பிளாட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்க ஹார்ஸ் ஸ்டடிட் காலமை வந்து எக்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் வந்து ஹார்ஸ் பிளேட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் டாட் ஹார்ஸ் பிளேட் ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து பி
in the green student and first student order distance in the green student and second student order distance in the green student and in the third student order distance and in the green student and in the fifth student order distance vandu namba measure panna porom so in the student vandu endha student oda vandu close ah irukkaangalo and the student oda label vandu in the green color student ku vandu assign pannidalam for example namba visualize panni paakumbodhu endha line vandu romba short ah irukku so in the in the line da vandu short ah irukku neenga pathina vandu in the line da vandu short ah irukku so in the green color student vandu in the blue color data point oda kitta irukku so in the green color student oda point enna nu pathina vandu 3 and 2 and in the blue color student oda point enna nu pathina vandu 4 comma 2 so in the student vandu in the student oda label da namu vandu kandupidikkanum inga vandu pass aanaangala illati fail aanaangala ante so 4 comma 2 point oda in the student vandu kitta irukadnala in the 4 comma 2 student oda status enna nu pathina vandu passed so adanal in the student vandu in the point oda close ah irukadnala ivungaloda status um vandu passed endu namba predict panikalam so ibi dhaan vandu distance based measure use panni namba simple ah vandu distance based panni namba vandu prediction pannalam for an unknown data point so in the green da vandu or unknown data point so adoda label enna therilla pass or fail ante so in the green point oda closest neighbor enna endradha kandupidichu and the closest neighbor oda label adavadhu avangaloda status vandu in the green point ku vandu namba assign pannidalam so inga vandu oriyor closest neighbor da irukanga adanal and the closest neighbor oda label vandu in the green point ku assign pandrom adavadhu in the closest neighbor oda label enna pathina vandu passed adanal in the green color point in represent pandra in the student vandu pass aayirukanga abindru namba predict pannalam but suppose ரெண்டு க்ளோசஸ்ட் நேபர் இருந்தாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஓட்டிங் வந்து எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில்டுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க எல்லோ கலரில் வந்து ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபெயில்டு அண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ளூ கலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த க்ரீன் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த எல்லோ கலர் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸ்னா இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் இந்த அன்னோன் இந்த க்ரீன் கலர் ஸ்டூடெண்ட் ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு நேபர்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு நேபரோட லேபிள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபெயில்டு இன்னொரு நேபரோட லேபிள் என்னென்னு பண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்து பாஸ்ட் ஸோ இது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன ஹேண்ட் பண்ணலான்னா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது ரேண்டமாக வந்து ஏதாச்சும் ஒரு லேபிளை வந்து இந்த க்ரீன் கலர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து க்ரீன் கலர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அசைன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்ஐ வந்து ஃபெயில்டுன்ட்டு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ரேண்டமாக ஸோ அப்படி இல்லைனா நம்ம இன்னொரு அப்ரோச் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து டூ நேபர்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ க்ளோசஸ்ட் த்ரீ நேபர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ க்ளோசஸ்ட் த்ரீ நேபர்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரி டை வராது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டை நடந்திருக்கு நம்ம ஓட்டிங் பண்ணி அவங்க வந்து எந்த நேபரோட லேபிள் அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ நேபர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ த்ரீ நேபர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த பாயிண்ட் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து க்ரீன் பாயிண்ட்டோட க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ க்ரீன் பாயிண்ட்டோட க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ த்ரீ நேபர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் இங்கே வந்து டூ நேபர்ஸ் அண்ட் இப்போ வந்து த்ரீ நேபர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நம்மக்கிட்ட வந்து மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நேபர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பாஸ்டு அண்ட் செகண்ட் நேபர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபெயில்டு அண்ட் தேர்ட் நேபர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லோ வந்து ஃபெயில்டு ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து த்ரீ நேபர்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் அவங்களோட த்ரீ க்ளோசஸ்ட் நேபர்ஸை பார்க்குறோம் பேஸ்ட் அப்பான் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ க்ளோசஸ்ட் நேபர்ஸில் வந்து ஒரு நேபர் பாஸ்ட் இன்னொரு நேபர் ஃபெயில் இன்னொரு நேபர் நேபர் வந்து ஃபெயில்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஓட்டிங் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ஓட்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை எந்த நேபர் வந்து எந்த நேபர்ஸோட லேபிள் வந்து அதிகமாக இருக்கோ அந்த நேபரோட லேபிளை வந்து நம்ம இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அசைன் பண்ணிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு கவுண்ட் தான் இருக்குது அண்ட் ஃபெயில்டுக்கு வந்து ரெண்டு கவுண்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபெயில்டு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த க்ரீன் கலர் பாயிண்ட் வந்து ஃபெயில்டுன்ட்டு நம்ம லேபிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இது மாதிரியான அப்ரோச் வச்சு எந்த மாடல் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஎன்எல் கார்டுதம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாடல் வந்து ஒர்க் பண்ணும
ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் நியரஸ்ட் நேபர்ஸ் லேபிளில் வச்சு ஒரு அன்னோன் டேட்டா பாயிண்ட்டோட லேபிளை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து கேனன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கேனன் வந்து இந்த அப்ரோச் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுது அண்டு இன்னொரு விதமான மாடல் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் என்று ஒரு மாடல் ஸோ கேனன் வந்து க்ளோசஸ்ட் நேபர்ஸை வந்து எடுக்கும் ஸோ கேனன் வந்து டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி க்ளோசஸ்ட் நேபர்ஸ் வந்து எடுக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ நேபர்ஸ் த்ரீ நேபர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் நேபர்ஸ் ஸோ இந்த நேபரை வந்து தான் வந்து நம்ம கேனை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கே நியரஸ்ட் நேபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கே வந்து எந்த வேல்யூ சூஸ் பண்ணுன்ட்டு எந்த ரூல் ஆஃப் தம்மும் இல்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பேஸிஸில் தான் வந்து இந்த கே வேல்யூ வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னொரு மாடல் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்டை வந்து மெஷராக யூஸ் பண்ணி ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாடல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் ஓகே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் ஸோ இங்கே வந்து கே என்ன ரிப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து குரூப்ஸ் இல்லாட்டி கிளஸ்டர்ஸை வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ குரூப்ஸ் இல்லாட்டி கிளஸ்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்மளோட டேட்டா செட் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது அண்டு இந்த அஞ்சு பாயிண்டில் இது வந்து குரூப்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு குரூப் அண்ட் இது வந்து இன்னொரு குரூப் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த அன்னோன் டேட்டா பாயிண்ட் வந்து எந்த குரூப்போட கிட்டே இருக்குது அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணும் ஸோ எந்த குரூப்போட கிட்டே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது இந்த குரூப்போட சென்டர் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த இடம் அண்ட் இந்த குரூப்போட சென்டர் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த இடம் ஸோ இந்த அன்னோன் டேட்டா பாயிண்ட் வந்து இந்த சென்டரோட கிட்டே இருக்கா இல்லாட்டி இந்த சென்டரோட கிட்டே இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் மெஷர் யூஸ் பண்ணி அந்த இதை வந்து செக் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த க்ரீன் கலர் பாயிண்ட் வந்து இந்த கிளஸ்டரோட சென்டர் ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கிளஸ்டரோட சென்டரோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த க்ரீன் கலர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கிளஸ்டரோட சென்டர் ஓட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணும்போது ஃபைவ் இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் பாயிண்ட் வந்து இந்த கிளஸ்டரோட கிட்டே இருக்குது ஏன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இந்த க்ரீன் கலர் பாயிண்ட் வந்து இந்த கிளஸ்டரோட சேர்ந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து அகெயின் கே வந்து ஒரு ஹைப்பர் பேனாமீட்டர் ஸோ இதில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பேஸிஸில் தான் வந்து இந்த கே வேல்யூ வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு கிளஸ்டர் இருக்குது மூணு கிளஸ்டர் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம தான் வந்து மாடல் கீழே வந்து குழுக்கிட்ட வந்து சொல்லணும் ஸோ இது ஸோ இது தான் வந்து கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் ஸோ கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் வந்து சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் கிடையாது இது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ஸோ இது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் தான் வந்து மாடல்குள்ளே வந்து இன்புட்டாக வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் லேபிள்ஸை வந்து பாஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ லேபிள்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் டேட் அப்போது லேபிள்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண மாட்டோம் அண்டு கேனன் பார்த்திங்கன்னா வந்து சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ஸோ கேனனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் லேபிள்ஸை வந்து மாடல்குள்ளே வந்து ட்ரைனிங் அப்போ வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மாடல் தான் வந்து மெயினாக வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெஷரை யூஸ் பண்ணி பேட்டர்ன்ஸை வந்து லேர்ன் பண்ணும் அண்ட் ப்ரிடிக்ஷனுக்கு வந்து அந்த மெஷர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ மிஷின் லேர்னிங்கில் வந்து எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெஷரை வந்து யூஸ் பண்ணுது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் லேர்னிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் இல்லாட்டி மோஸ்ட் பாப்புலர் அப்ரோச்சஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே லிஸ்ட் அவுன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக்ஸில் வந்து யூக்ளீடியன் டிஸ்டன்ஸ் மேன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ் மின்கௌஸ்கி டிஸ்டன்ஸ் ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் கொசைன் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் சிம்லாரிட்டி ஸோ இந்த பாப்புலரான டிஸ்டன்ஸ் மெஷரை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நிறையா மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் வந்து லைக் ப்ரிடிக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் அப்ரோச்